Otra cosa muy importante, más allá de la comida, eh, señor, señora, es la cábala, que es algo tradicional, noche vieja. Nosotros cuando hablamos de noche vieja, siempre se nos viene a la cabeza algo que tal vez nuestros hermanos hacían, en mi caso por lo menos, rompían una copa a las 12. Y yo decía, ¿cuál es el sentido de esto? O esa gente que sale con su valija y se da la vuelta a la manzana. ¿Y para qué se hace eso? ¿Qué cábala conoces, doña Karina? Y ahora me estoy enterando de algunas cábalas, ¿verdad? ¿Cuál conoces vos? No, como te estuve contando hace un rato, en sobre, sobre lo que es los colores de la ropa, por ejemplo, ¿verdad? Esas son las que, no le, no, la verdad que no le daba mucho interés, ¿verdad? ¿Qué, qué color te vas a poner tú, la ropa hoy? Mm, no tengo un color específico. Ahora con el cansancio del día, a lo mejor cualquier ropa que encuentre nomás ya me pongo. Hay mucho preparativo. No, hay mucho preparativo para eso. Bueno, muchas gracias, doña Karina. Eh, ¿Dónde está tu hermana? Se fue, se escapó de mí. Ah, bueno, vamos a, a buscarle a, a Doña Rosana. Doña Rosana, vení acá, te, te quisiste esconder de mí, Doña Rosana. Contame, vos conoces muchas cábalas. ¿Cuáles son algunas? ¿Las que, eh, las que sabes, las que, las que haces? Eh, yo principalmente la que suelo hacer es la, la que te conté, ¿verdad? De la ropa. ¿Cómo es el de la ropa? El de la ropa, por ejemplo, el color amarillo. Ahora, por ejemplo, voy a usar una blusa amarilla. Eh, que es eh, de la ilusión creo que era del amarillo no, no recuerdo bien dinero para o oh, dinero no, no recuerdo bien eh, pero sí que me gusta el amarillo ahora para esta ocasión o para este día ahora y después de la ropa interior que sí o sí tiene que ser nuevo y blanca verdad que ya te había comentado sí o sí tiene que ser nuevo y, y, y blanco y sí porque empezamos un año nuevo entonces empezamos con ropa nueva verdad y para, ¿Para qué eso es porque tiene que ser blanco por ejemplo y blanco principalmente es verdad, significa la paz, la tranquilidad. Siempre el blanco es eh, un símbolo de mucha tranquilidad, ¿verdad? ¿Y resulta, doña? Para mí, por ejemplo, yo creo que sí. Porque tuve un año, de bastante tra un año bastante tranquilo, ya sea en la pareja, en el trabajo y en la familia en general. Otra cábala que conoces de por ahí, el verde, me estás hablando del color verde. El verde es el color de la esperanza, casi todos conocen eso. El verde es el color de la esperanza, el, el color de la el, el color que te da, que transmite oxígeno, por ejemplo, las plantas. Vos, vos te sentás en un, en un verde de, de plantas, por ejemplo. Y cambia. No, y sí, cambia. Muy bueno. Yo, por ejemplo, a la mañana temprano cuando estoy en casa, me siento en el. entre mis plantas que, que verdean todo ahora, por ejemplo, que estamos en verano, todo está lindo, ¿verdad? Doña Rosana, el de, el de las uvas conoce. El de las uvas. El de las uvas dice que tiene, que tiene que haber en la mesa sí o sí para que haya abundancia. Tienes que consumir para ese de a uno y pedir un deseo. Así. Pedir un deseo y de acuerdo al, al deseo que vas pidiendo, se te va cumpliendo durante el año, dice. 12 deseos tenés que pedir. 12 deseos. Para... ¿Tiene la plata debajo del plato? Y ese significa la abundancia durante el año, era Para que nunca falte. Es como el ñoqui de los 29 también. Y ¿Te recomendado poner un poco de platita debajo del plato? Empezamos un año con una platita debajo del plato. Muchas gracias. Dale, dale. Feliz año para todos. Muchas gracias.